ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لشم نتبون جانت السلام جاء قرآن شاشة كي دواتا قربه এবং প্রাসঙ্গিক জানতে চাইলেন যে আমাদের দেশে যে মাদ্রাসায় যারা পড়েন তাদেরকে দিয়ে কোরআন খতমার প্রচলন আছে যেমন কেউ পাঁচ পারা দুই পারা তিন পারা পড়ে এরপর খতম করে এটা শরীয়তে কভার করে কিনা সম্মানিত বন এখানে যে বিষয়টি কোরআন তেলাবাদ এটা একটা ফজিলতপূর্ণ আমল রাসুল সাল্লাম বলতেছেন মান করা হার ফামিনাল কোরআনে ফালাহু হাসানা ওয়াল হাসানাতু বি আসাম সালিহা যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পড়বে আল্লাহ তাবার কতালা তাকে এমন একটি নেকি দান করবেন যে নেকিটি দশটি নেকি সমান রাসুল সাল্লাম বলেন আলিফ রাম মিম এখানে আমি বলতেছেন একটা হরফ বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ মিম একটি হরফ প্রত্যেকটা হরফের বিনিময়ে আল্লাহ তাবার কতালা তাকে যে নেকি দান করবেন যেটা দশ গুণ অর্থাৎ আলিফ রাম মিমকে পড়লে তিরিশটা নেকি পেয়ে যাবে তবে এখানে যে বিষয়টি আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কোরআন তেলাবাদ করব কোরআনের হক হচ্ছে সাইটটি বিশুদ্ধ তেলাবাদ কোরআনের অর্থ জানা তিন নম্বর হচ্ছে যে কোরআনের আদেশের সাথে আমল করা নিষেধের থেকে বিরত থাকা চার নম্বর হচ্ছে কোরআনের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহদিন আতই নহমুল কিতাব আয়াতলু নহ হক্ক তেলাবাদি হুলাইকে মিনু নবি আমি যাদেরকে কিতাব দিছি কোরআন দিছি আসমানে ওইসি গ্রন্থ দিছি এটাকে তারা তার হক আদায় করে তেলাবাদ করে তারাই প্রকৃত পক্ষে এর সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে তাই করোনা হক আদায় করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই এই সাইডটি কাজ করতে হবে বিশুদ্ধ তেলাবাদ অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং যে কোনো অর্থ বুঝ না বুঝে আসলে যারা বুঝে তাদের থেকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে কোরআনের যে সকল ফরজগুলো আমাদেরকে করতে বলছে নিশ্চয়ই করতে হবে যেগুলো থেকে বিরত থাকে এবং সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে কোরআন আমার জন্য যেমন জরুরি যে পুরো মানবতার জন্য জরুরি তাই দাওয়াতের কাজ করতে হবে তারপরে আমাদের দেশে যে প্রচলন আছে যে লোক দিয়ে পাঠানো এটা আসলে ঠিক না কারণ সাহাবে কারণ তাবেন তবে তাবেন স্বর্ণযোগের মধ্যে কেউ এইভাবে কিছু করার নাই আমাদের দেশে মৃত্যুর ব্যক্তিকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এরকমভাবে খতম করানো হয় প্রথম কথা হচ্ছে এভাবে ইসালের সব মৃত্যুর ব্যক্তির জন্য এভাবে করা যাবে না কারণ মৃত্যু ব্যক্তির জন্য পৌঁছা সব পৌঁছাই দিয়ে গেলে আমাদেরকে শরীর অনুসরণ করতে হবে শরীর অনুসরণ হচ্ছে আমি তাদের জন্য তো ব্যস্তা খবর করবো তাদের জন্য দোয়া খায়ের করবো তাদের জন্য জান্নাতুল ফের দোষ কামনা করবো জাহান থেকে মুক্তি কামনা করব আর কিছু দান সৎকার তাদের জন্য করব কিছু সৎকার জারিয়ে করব এতিম দুঃখী যারা আছে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করব বলে দেওয়ার দরকার নেই যে তুমি আমার মা বাপের জন্য দোয়া করো কারণ আপনার দানটাই একটা যে সবের কাজ এটা আল্লাহ তাবের কথা জানেন আপনার নিয়ত এ নিয়ত হিসেবে মৃত্যু ব্যক্তি সব খাইয়ে যাবে আর কবর যেটা আছে নিজে করবে অন্য মাধ্যমে টাকা দিয়ে করাবে না আর খতম যেটা আছে আমাদের দেশের প্রচলন এত খতম মৃত্যু ব্যক্তির জন্য না নিজেরা যতটুকু পারে যে তালাবাদ করবে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কোরআন খত নিজেরা পড়িও সব পৌঁছাতে পারে কি না এটা নিয়ে মতভেদ আছে যেহেতু সবাই গ্রাম থেকে সরাসরি এভাবে কোনো আমল নাই তারপরে আমরা বলবো যদি কেউ পড়তে চাই নিজে নিজে পড়ি সব পৌঁছাবে যে আলে বলা আমাদেরকে আনি তারপরে পাঁচ পাড়া তিন পাড়া দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে মিলাদ ক্যাম করে তারপরে সব পৌঁছাইতে হবে এটা সাহাবে কেন জমানা তাবে তাবেন তাবেন তবে তাবেন জমানা ছিল না এগুলো বেজাতের অন্তর্ভুক্ত পরিশেষে কথাটা আমি বলবো আমাদের দেশে একটা বেজাত প্রচলন আছে যেটা সুন্নতকে উঠে দিয়েছে যেখান থেকেই সুন্নত উঠে যাবে সেখানে বেজাতে জায়গা নেবে আমাদের দেশে কোরআন তালাবাদের পরে বলা হয় সদাকল্লাহ আউজিম আসলে সদাকল্লাহুল আউজিম কেন বলব কোরআন তালাবাদের পরে তো রাসুল সাল্লা সাল্লামের একটা শূন্যত আছে সেই শূন্যতা আমরা আদায় করি সেই শূন্যটা কি যে শুনানে নাসাইয়ের মধ্যে হাদিসটি আছে নাসাই আল কোবরার যে দশ হাজার সাতষট্টি নম্বর হাদিস এবং তবরানির মধ্যে এক এক হাজার নয়শত বারো নম্বর হাদিস আনা আয়সাদ রাজি আল্লাহ তালা কলাত মা জালা রসুল সাল্লামা মাজিলিসান কত্তু ওলা তালা কোরআন ওলা সাল্লা সালাতান ইল্লা খাতা মাজা আলিকা বিকালিমাত 
قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تطل قرآنا ولا تسلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير ومن قال شرا كن له كفرات سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أشهد صديق رضي الله تعالى عنه بولين আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আপনি যখনই যে কোরআন তালাবাদ করেন বা কোথাও কোনো মজলিস বসেন বা আপনি সালাদ আতে করেন তখন আপনি কয়েকটি কালিমের মাধ্যমে যে কোরআন তালাবাদ শেষ করেন এবং সালাদ শেষ করেন এবং মজলিস শেষ করেন তখন রাসুল সাল্লাহ বললেন জি হ্যাঁ আমি এমনটাই করি কারণ যদি নাকি যে কোনো কল্যাণকার বিষয় হয়ে থাকে এর ফলে যদি নাকি এই কালিমাগুলো পড়া হয় তাইলে এই কল্যাণ কাজ এই নেকের কাজের উপরে আল্লাহ পাকার যে অযোধ্য একটা মহর লেগে যাবে যেটার মাধ্যমে আমল আর বরবাদ হবে না তাহলে এই নেক আমলের উপর একটা মহর শিল মহর লেগে যাবে আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ মাঝিলের মধ্যে ছিল যে গপ গুজারি করছে আড্ডা দিছে এখানে যে সত্যের উপর ছিল না মজা করছে মিথ্যার আশ্রয় নিছে যদি নাকি এগুলো পড়ার পরে যে মজলিসের ভালো মজলিস ছিল না আল্লাহ ফাঁকে জিকির মজলিস ছিল না অন্য অপরাধের মজলিস ছিল আর যদি নাকি সে নিজে ভুল বুঝতে পারে এই কালিমাগুলো পড়ে আল্লাহ তাবরক তালা তার যে গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন তারপরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে যে দোয়াটা উনি নামাজের পরে বা কোরআন তালাবাদের পরে বা বৈঠক শেষে পড়তেন সেটা আমরা আমল করব সেটা হচ্ছে কি আমি আবার বলতেছি দোয়াটা ছোট সুবাহিকাম কোরআন তালাবাদের পরে পড়তেন তাহলে সদাক আল্লাহ আজম আমরা পড়বো না যেহেতু হাদিসের মধ্যে নাই হাদিসে আছে সেটা আমরা পড়বো সুবাহিকা আশা করি বিশেষ অবশ্যই বাকি আল্লাহ ভালো মিসাব সালামাইকুম রহমতুল্লাহ